गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द फ्रेंड्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2022 तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और जापान जो है वो कंडक्ट करते हैं तो ये एनुअल एक्सरसाइज होती है तो 2018 से ये एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में हो रही है एक प्लेटून लेवल एक्सरसाइज है ठीक है तो अब इसमें हमारे इस बार जो है फिफ्टीन बटालियन जो है मराठा लाइट इन्फेंट्री की उन्होंने पार्टिसिपेट किया है जापानीज जो है डिफेंस फोर्सेस के साथ तो इसमें मेजर फोकस रहा है इस बार ग्लोबल टेररिज्म के ऊपर तो टेररिस्ट हाइड आउट्स को कैसे न्यूट्रलाइज करना है इंटरवेंशन कैसे करनी है सेमी अर्बन या अर्बन टेरियन में जो है कैसे अगर टेररिस्ट छुपे हैं तो उनको कैसे जो है वो हैंडल करना है ये सब जो है इस बार इस पर फोकस किया गया है सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है आई वी आर एफ टी तो गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन वीज़ा फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ट्रैकिंग स्कीम को जो है वो अगले पाँच साल के लिए दोबारा एक्सटेंड कर दिया है अब इसके अंदर क्या किया जाता है ये स्कीम ऐसी है जिसके अंदर हम इंटरलिंक कर रहे हैं और ऑप्टिमाइज कर रहे हैं इमिग्रेशन से लेकर वीज़ा इशुएंस के फंक्शंस को रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरनर्स और उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करने के सारे इन सब चीज़ों को हम इंटरलिंक कर रहे हैं ठीक है ताकि हम अच्छे से नज़र रख पाएँ फॉरनर्स के ऊपर और इससे होगा क्या कि अब हमारे पास अगर ऐसा सिस्टम होगा कि जिससे हम फॉरनर्स के ऊपर अच्छे से नज़र रख सकते हैं तो हमको वीज़ा जल्दी इशू करने में दिक्कत नहीं होगी हमें ज़्यादा बैकग्राउंड चेक या हमें ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं लेना पड़ेगा उनकी सिक्योरिटी चेक का तो अब जो है इस स्कीम के अंदर जो है वो वीज़ा और ओ सी कार्ड जो हैं वो उन्होंने कम उसमें कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिली है 7.7 परसेंट की वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो पहले 15 से 30 दिन लगते थे वो एवरेज पीरियड जो है उसका बहत्तर घंटे में के अंदर वीज़ा मिल जाता है इंटरनेशनल ट्रैफिक भी लोग भी ज़्यादा अब इंडिया में आने लगे हैं उसकी वजह से सेवन जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हमको इसमें देखने को मिला इंटरनेशनल लोगों में इनका इंडिया में आने में ठीक है अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है एक तो मॉडर्नाइजेशन हो जाएगी और अपग्रेडेशन हो जाएगी हमारे इमिग्रेशन और वीज़ा सर्विसेज की और इंडिया में जो होम मिनिस्ट्री है होम मिनिस्ट्री आपको पता है ना इमिग्रेशन ब्यूरो जो है इमिग्रेशन जो है वो यही होम मिनिस्ट्री संभालती है तो वो हमारे को एक सिक्योर और इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क दे देगी जिसमें जो लेजिटिमेट ट्रैवलर्स हैं उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो और हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी उस पर जेपटाइज ना हो ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने ये जो है स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट निकाला है पहले तो हम देखते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है तो अगर इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की जाए तो इसको हम थ्री प्रिंटिंग कहते हैं तो अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारी लेयर्स या फिर बहुत सारे जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ ठीक है तो अगर आपको एक बॉक्स बनाना है थ्री प्रिंटिंग से तो आप कैसे बनाओगे बहुत सारी शीट्स जो आपकी जैसे ए फोर साइज शीट्स होती है ना एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूँ आपको जैसे ए फोर साइज शीट्स को आप बहुत सारी अगर आप मिला दो तो उससे आप एक बॉक्स बना सकते हो ना तो ऐसा ही सिमिलर सा एक फ्रेमवर्क जो है वो थ्री प्रिंटर में भी चलता है कि थ्री प्रिंटर जो है वो एक्चुअली टू सिस्टम पर चलता है बहुत सारे टू आप क्या करोगे पहले आपने एक वर्चुअल फॉर्मेट पे समझ लो आपका कैड जिसने अपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा तो उनको पता होगा इसके बारे में तो आपने कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जो है एक प्लेट एक आपने समझ लो बना दिया कि मुझे मुझे एक बॉक्स क्रिएट करना है तो कैड क्या करेगा वो उसको टुकड़ों में तोड़ देगा वो उसको टू में बना देगा पहले ठीक है फिर वो जो थ्री जो आपने जो कैड पर बनाया है जैसे आपने उस बना दिया कि मुझे ये बॉक्स बनाना है तो कैड ने क्या किया उस उस बॉक्स को टू जो है वो टुकड़ों में ए फोर साइज़ की शीट्स में उसने समझ लो एक तरह से सिस्टम में काट दिया ठीक है अब वो सिस्टम आप थ्री प्रिंटर में जो है वो आप वो जो है उसको फीड करोगे तो थ्री प्रिंटर जो है वो एक्चुअली अपने हिसाब से उन टू जो जो है आपके पार्ट्स हैं उनको प्रिंट कर रहा है लेकिन वो इस तरह से प्रिंट होंगे कि आपको एक थ्री मॉडल मिल जाएगा ठीक है जैसे सिंपल से आपको इसी का ही एग्जाम्पल समझा रहा हूँ अगर आप बहुत सारी ए फोर साइज़ की शीट्स रख दोगे समझ लो आपने पाँच हज़ार या छः हज़ार रख दी तो उससे एक बॉक्स बन जाएगा ना आपने रखी वो टू डी सी वो एक एक शीट रखी है जबकि जो जो टू डायमेंशनल शीट है लेकिन जब आप उसको रख रहे हो तो आपने इतना बड़ा बॉक्स बना दिया एक मतलब एक आपने कट इकट्ठा करके रख दिया तो अब उससे एक बॉक्स बन गया ना है ना तो वही होता है कि टू वो जो प्रिंटर है वो अपनी तरफ से टू बना रहा है लेकिन उसका जो एक्चुअल एंड रिजल्ट है वो थ्री एक इमेज या फिर थ्री एक 
प्रोडक्ट बनता है ठीक है तो सबसे पहला थ्री डी प्रिंटर जो है वो 1984 में चार्ल्स डब्ल्यू हेल जो है उन्होंने बनाया था और जो है अब हमारी ये स्ट्रेटजी क्या है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की अब पहले सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग भी समझ लो अब सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग उसका उल्टा होता है सब्ट्रैक्टिव मैनुफैक्चरिंग में क्या होता है कि या तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप Uh, किसी चीज़ से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब ऐड कर कर के आपने बॉक्स बना दिया सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होएगा कि आपके पास एक uh, समझ लो मिट्टी का uh, मिट्टी आपने उठाई उसमें से आप तराश के बॉक्स बना सकते हो है ना ठीक है जैसे आपको पता होगा कि जैसे बहुत सारी आप स्कल्पचर्स uh, भी करते हैं या इवन जैसे आपका जो है कुम्हार भी करते हैं वो उससे घड़ा बना देते हैं कुछ भी बना सकते हैं तो उसको हम एक तरह से सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं ठीक है उसमें रिमूवल कर देते हो मटेरियल की आप जो आपको ऑब्जेक्ट बनाना है फिर वो उससे आप बना लेते हो सो so, अब जो है ये स्ट्रैटी के ऑब्जेक्टिव क्या है तो स्ट्रैटी जो है चाहती है कि अगले पाँच साल में अगले तीन साल में इंडिया जो है वो ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का जो है पाँच परसेंट शेयर जो है वो ले ले ठीक है और उससे होगा क्या कि हम एक बिलियन डॉलर तक का जो है हमारे जीडीपी में जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा इस इंडस्ट्री से फिर हम फिफ्टी इंडिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज जो हैं जैसे कि मशीन मटीरियल सॉफ्टवेयर और हंड्रेड न्यू स्टार्टअप जो हैं वो एडिटिव मैनुफैक्चरिंग के इंडस्ट्री में डालें और 500 न्यू प्रोडक्ट्स एटलीस्ट जो है 2025 तक हम लॉन्च करें ये इंडिया ने इस स्ट्रैटी में एम रखा है अब जो है इसी स्ट्रैटी का ये भी एम है कि हम जो है इस अगले तीन सालों में एक लाख न्यू स्किल्ड वर्कर्स को इसके अंदर जॉब्स दें अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है अब कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आपको जो है थ्री प्रिंटिंग स्पेस जो है इसको डिफेंस और पब्लिक सेक्टर्स में भी इंक्लूड करना चाहिए यहाँ पर भी लेके आओ इससे होगा क्या जब आप डिफेंस और पब्लिक सेक्टर में लाओगे तो इससे डिमांड बढ़ेगी इसकी ठीक है जो डिमांड बढ़ेगी तो और इंडस्ट्री आएंगी और ज़्यादा ये ये इंडर जो है जो है ये आपका डेडिंग मैनुफैक्चरिंग जो है ये और ज़्यादा बढ़ने लगेगा फिर एक ये भी कहा गया है कि एक एपेक्स बॉडी बनाओ जिसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी हों और लीडर्स भी हों जो लोकल और ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ के ताकि जो है इसको जो है वो और ज़्यादा बल मिल सके ठीक है जो पूरा गाइड कर सके इंडिया के प्रोग्राम को कि कैसे इंडिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना चाहता है सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पी एट वन पेट्रोल एयरक्राफ्ट तो बोइंग जो है उन्होंने इंडिया को ट्वेल्थ मैरीटाइम सर्वेलेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर का पी एट आई एयरक्राफ्ट दे दिया है तो सबसे पहला जो है वो दो में हमको मिला था उसके बाद जो है टाइम टू टाइम हमारे पास आते जा रहे हैं बोइंग जो है हमको सप्लाई करता जा रहा है तो एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट जो है दो में किया था हमने बोइंग के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने और एट पी एट आई मैरीटाइम रिकॉनसेंस एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन नेवी को मिलने थे तो इंडिया जो है वो सबसे पहला कस्टमर बना था ऑफकोर्स आफ्टर यू एस नेवी बोइंग का सबसे पहला कस्टमर बना था इन एयरक्राफ्ट का और दो हज़ार बारह में जो है सबसे पहला एयरक्राफ्ट जो है हमको मिला था दिसंबर 2012 मतलब वो दो हज़ार के आसपास और फिर उसके बाद इंडियन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने चार और बोइंग एयरक्राफ्ट जो है वो ऑर्डर किए थे 2016 में तो अब वो जो ट्वेल्थ हम पहले आठ हमने हमारे हमने मंगाए थे और उसके बाद जो है चार और तो हम टोटल बारह जो है हमने एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर अब ऑलरेडी आ चुके हैं ठीक है तो ट्वेल्थ वाला जो लास्ट आ चुका है ऑलरेडी तो अब जो है नवंबर 2019 जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने छः और अप्रूव कर दी हैं पी एट आई एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए तो अब आने वाले टाइम में छः और आएंगे ऑफ़ कोर्स अब हम इस एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो ये लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैट्रीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसको बोइंग ने बनाया है तो ये यू नेवी में इसका नाम है पी ठीक है पॉसिडोंग मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन वॉरफेयर से लेके एंटी सरफेस वॉरफेयर इंटेलिजेंस गैदरिंग मैरीटाइम पेट्रोल सर्वेलेंस रिकॉनसेंस सारे मिशन ये कर लेता है और ये एयरक्राफ्ट का भी हमने रिसेंट यूज जो है वो लद्दाख के बॉर्डर पर भी किया है चाइनीज ट्रूप्स और उनकी के ऊपर नजर रखने के लिए ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वाइकेरियस लाइबिलिटी तो अभी केरला के हाई कोर्ट ने ये जो है एक ऑब्जर्वेशन uh, दिया है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन होते हैं वो uh, अगर कोई उनके ग्रुप में कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट या पोस्ट की जाती है तो उसके लिए वो लाइबल नहीं होते हैं जो अगर ग्रुप मेंबर्स ने कुछ पोस्ट किया तो तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की कोई गलती नहीं है ठीक है अब ये इशू ये था क्योंकि एक एडमिन ने पटिशन डाला था केरला हाई कोर्ट में कि जो वाइकेरियस लाइबिलिटी है या फिर विसेरियस लाइबिलिटी जो है वो उसके ऊपर वो मेरे ऊपर नहीं लगनी चाहिए क्योंकि जो कि जो कि एक सोशल मीडिया के ग्रुप के मेंबर ने अगर कुछ एक्ट किया तो उसमें मेरी गलती नहीं है ठीक है तो हम देखते हैं विसेरियस लाइबिलिटी या वाइकेरियस मोस्ट प्रोबेबली विसेरियस 
ठीक है विसेरियस ही होगा तो ये विसेरियस लेबिलिटी होती क्या है तो इसमें होता क्या है कि एक पार्टी जो है उसको दूसरी पार्टी के एक्ट के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है ठीक है जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ एक एडिटर है एक न्यूज़पेपर का तो उसने वो उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना उस न्यूज़पेपर में जो छप रहा है लेकिन उसके किसी छोटे सब एडिटर ने समझ लो अखबार में कुछ ऐसा ऑफेंसिव छाप दिया और वो छप गया जबकि वो उसने नहीं किया एडिटर ने नहीं छापा लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आती है क्योंकि वो एडिटर जो है वो बॉस है और उस वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी उस अखबार में छपेगा वो उसके अप्रूवल के से ही छप छप रहा है चाहे वो ऑफ कोर्स अब एडिटर जो है वो एक एक शब्द तो नहीं देखता ना अखबार का छपने से पहले तो उसकी बस एक जिम्मेदारी पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वही होती है विसेरियस लाइबिलिटी ठीक है अब इसमें क्या होता है अब जो है अब व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन के ऊपर जो है वो केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा जो है उनकी कोई वो नहीं है लाइबिलिटी जो ग्रुप मेंबर्स हैं अगर वो कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं तो उनकी वो खुद की लाइबिलिटी है वो खुद ही जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ठीक है सो अब जैसे इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है एम्प्लॉयमेंट के केसेज में अगर आपका कोई बॉस है आपने कोई गलती की है तो बॉस को भी पकड़ा जाता है ना क्योंकि जबकि उसने चाहे वो गलती ना क्यों लेकिन ये ज्यूम किया जाता है कि बॉस जो है उसका अप्रूवल था तभी जो ये एम्प्लॉय है उसने ऐसा काम किया है ठीक है, प्लूटून लेवल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज and this year 15th battalion of maratha light infantry regiment is participating from indian army and 30th infantry regiment of japanese ground self defense forces are participating in it okay so this year the focus will be on uh, uh, neutralizing uh, terrorist or a raid on terrorists so we will be conducting this exercise in semi urban and uh, urban terrain so that uh, we can uh, access uh, we can conduct joint exercises as to how we can intervene in cases of uh, terrorist act attacks how we can raid on terrorist hideouts so this will basically enhance our tactical skills to fight global terrorism uh, together okay so now let us see the next topic which is ivrft so government of india has approved the continuation of immigration visa foreigners registration tracking scheme and this has been uh, extended for a period of 5 years now so this scheme is basically about interlinking and optimizing the functions related to immigration visa issuance registration of foreigners and tracking of their movements in india so once we interlink all these functions we would be better able to track any uh, suspicious uh, people who would be entering into our borders so once we have a full proof system we would be able to uh, to uh, make fast processing of uh, our visas and we it would be basically good for the genuine people who want to come to india uh, so the legitimate people with the legitimate uh, purpose and the legitimate uh, documents they would be able to get visa uh, in uh, less time because once we have our systems in place so how this scheme has already performed so this uh, uh, as per the scheme the number of visa and oci cards have increased uh, tremendously it has uh, seen a, a compounded annual growth rate of about 7.7% the visa processing time period has also Uh, reduced from uh, about 15 to 30 days earlier to now uh, just 72 hours and international traffic even the people are coming have started to come uh, and visit india more often now so about uh, 7.2% of uh, cagr has been witnessed in the last 10 years okay so the scheme is very significant because it will modernize and upgrade our immigration and visa services and it will basically uh, uh, keep our uh, country secure uh, we will be able to balance the uh, legitimate travelers uh, need to uh, visit india uh, need to uh, or we can say that we can balance the legitimate travelers um, purpose of visit and we would be able to balance it with of course our national security okay <clears throat> 
so now let us at the next topic which is national strategy on additive manufacturing so this is basically uh, a strategy document which has been released by the ministry of electronics and it so you know that additive manufacturing is also called 3d printing so under 3d 3d printing you know you join materials to make an object from uh, 3d model data okay so basically layer upon layer uh, is uh, made so to uh, to to construct 2d uh, 2d objects into 3d model okay so like i was giving an example that this uh, a4 sheet of paper it is actually a two dimensional product but you can create a three dimensional uh, product from the uh, from them also how you just place uh, a thousand uh, a4 sheets of paper and you will be able to construct in a 3d image or a or a 4d image actually okay uh, not, not 4d of course but a 3d image or a 3d box which will have multiple dimensions uh, but you know that uh, an a4 sheet of paper is just two dimensional paper so this is what happens in this 3d printing also uh, the first of course 3d printer was created in 1984 so what how this process is done so you first go into a computer aided design uh, CAD platform so you create a virtual design yet yeah, that's yeah, like uh, you feed into that system that I want to create this box so what this CAD will do it will cut that uh, 3d uh, model into several 2d models uh, it will be sliced into thousands or hundreds of thousands of horizontal layers uh, and they will all be uh, they, it will create a, a, a system or a, a program or a set of code which will be then fed into the 3d printer and the 3d printer would have actually be uh, slicing uh, out the 2d format of uh, uh, papers or the uh, layers but eventually it will turn into a 3d image or a three uh, i'm sorry 3d project uh, object okay like i was giving an example of a4 sheets of paper so that's what uh, happens in a 3d manufacturing or a 3d printing or an additive manufacturing uh, as opposite to that is subtractive manufacturing in which you know that the best example is of course like i was giving you that uh, a sculpture uh, a sculpt uh, a man who cuts this stone to create a sculpture or uh, we uh, create uh, um, uh, we create uh, um, uh, utensils from uh, mud okay so you uh, we can all we all can see that subtractive manufacturing is basically removing of material to create the desired object whereas in additive manufacturing you join materials to make a, uh, an object okay so according to this strategy the government wants to increase india's share in global additive manufacturing to five percent within the next three years and uh, we also want uh, to have to want this uh, additive manufacturing to add about one billion dollars to our gdp uh, the by 2025 we are, we aim at creating 50 india specific technologies for 100 new startups and about 500 new products uh, and uh, the goal is also to have at least one lakh new skilled workers job uh, by the year 2025 okay so the way forward is that uh, the experts are suggesting that if you want to scale up this additive manufacturing in india you should also adopt it in uh, other sectors like defense and public sectors or you can also create an apex body which will be which will be consisting of subject matter experts and leaders from local and global industries so that the this apex body body would be able to guide our uh, plans for the additive manufacturing sector okay so now let us the next topic which is PATI uh, patrol aircraft so Boeing has delivered India's 12th maritime surveillance and anti-submarine warfare PATI air aircraft uh, so actually we ordered these aircrafts in uh, 2009 uh, so Boeing started supplying it uh, these aircrafts to us uh, uh, and since December 2012 or uh, early 2013s and initially we ordered only eight aircrafts later on in 2016 the cab cabinet committee on security approved four additional uh, aircrafts in mid uh, <coughs> in mid 2016 and in 2019 the defense acquisition council also approved the procurement of six additional pati aircraft for the indian navy so this aircraft is basically a long range multi mission maritime patrol aircraft which is uh, 
of course built by the boeing so india is the only india is the second rather india is the second user of boeing uh, p8i aircraft the first of course being us navy so it is basically uh, the us navy uses the the p8a poseidon uh, multi mission aircraft aircraft and this p8i is is a similar variant of the uh, us navy one okay so this aircraft is capable of conducting anti submarine warfare anti surface warfare uh, intelligence gathering maritime patrol surveillance and reconnaissance missions we even utilize this these uh, aircrafts to keep an eye over the chinese troops during the ladakh standoff okay so now let us the next topic which is why vicarious liability so this kerala high court has Uh, said that the admins of whatsapp group are not liable for objectionable posts made by the group members so the court was examining the vicarious liability of the admin uh, admins of whatsapp groups so what is vicarious liability it is it is basically one party being held responsible for the unlawful actions of a third party so the best example is uh, uh, an employer okay so in case you are you uh, you are the boss and uh, you are the boss in a team and some one in your team uh, makes uh, something objectionable uh, or uh, conducts uh, an objectionable uh, task then you would also be responsible for that because you are supposed to be in authority of him, of him or her then uh, because of this legal relationship between you and the employee you would also be held responsible so this is a uh, vicarious liability upon you okay so like i was giving an example of an editor also so like an editor Um, of course is responsible for anything that is published in the newspaper uh, but of course no, no, not every editor uh, writes everything or every sentence in the newspaper is not written by the editor so in case let's say a sub editor makes a mistake in the newspaper then of course this vicarious liability clause would of course apply on the editor uh, for the acts done by the sub editor okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care